வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸில் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸில் ஸ்கொயர் டைப் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன் ஸ்கொயர் லேமினா உங்கள் கொஷினில் ஸ்கொயர் லேமினா கொடுக்கலாம் இல்லை பிளேட்டும் கொடுக்கலாம் ஏன் ஸ்கொயர் லேமினா ஆஃப் ஃபார்ட்டி எம்எம் சைட் ஒரு ஸ்கொயருடைய எல்லா சைட்ஸுமே வந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் ஒவ்வொரு சைடுமே அதாவது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் Rest on one of its sides on HP. One of its sides on HP. நம்ம கொஷினை ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு ஹெச்பியா விபியான்னு பார்க்கணும் ஹெச்பினா டைக்ராம் வந்து இப்போ இதான் எக்ஸ்ஒய் லைன்னா இப்போ கொஷினில் ஹெச்பின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டைக்ராம் கீழே வரப்போகுது இதுவே விபி கொடுத்தாங்கன்னா ஸ்கொயர் மேலே வரும் வேற ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த ஸ்கொயர் எப்படி வரையணும் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ்ன்னு கொஷினில் கொடுத்தாங்கன்னா ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி வரும் இதுவே ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கார்னர்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி வரும் பார்த்திங்களா ஒரு டைமண்ட் அந்த ஸ்கொயர் அப்படியே திருப்புகிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி கார்னர் கொடுத்தா அந்த மாதிரி வரையணும் சைடுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி வரையணும் ஹெச்பின்னு கொடுத்தாங்கன்னா டைக்ராம் எல்லாம் கீழே வரும் விபின்னு கொடுத்தாங்கன்னா டைக்ராம் எல்லாம் மேலே வரும் த லேமினா மேக்ஸ் தேர்ட்டி டிகிரி டு ஹெச்பி லேமினானது சர்ஃபேஸ்னு அர்த்தம் இந்த கொஷினில் சர்ஃபேஸ்னு ஒரு வார்த்தை தரல அதுக்கு பதிலாக லேமினான்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த லேமினா அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி டு ஹெச்பி அந்த சைட் ஆன் விச் இட் ரெஸ்ட் மேக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு விபி அப்போது உங்களுக்கு ரெண்டு ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க தேர்ட்டி டிகிரி டு ஹெச்பி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு விபி ஸோ இது ரெண்டு ஆங்கிள்ஸும் யூஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேல் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் லைன் வரைஞ்சிருவோம் அதாவது எக்ஸ்ஒய் லைன் ஓகேங்களா ஒரு எக்ஸ்ஒய் லைன் வரைஞ்சிடலாம் ஸோ எக்ஸ் இது ஒய் இதை நம்ம விபின்னு வச்சுப்போம் இது ஹெச்பி இதெல்லாம் ஜென்ரலாக எழுதுறது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு ஸ்கொயர் வரைய போகிறோம் இந்த கொஷினில் ஒன் ஆஃப் இட் சைட்ஸ் கொடுத்ததுனால ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் தான் வரும் ஹெச்பி கொடுத்ததுனால கீழே வரப்போகுது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா லைட்டாக ஒரு லைனை ஒரு லைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா லைன் போட்டாச்சா போட்டதுக்கு அப்புறமா நான் இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுட்டு இதுக்கு நான் பேர் ஏன்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இதிலேருந்து இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு லைன் போட போகிறேன் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி எம்எம் அதாவது ஃபோர் சென்டிமீட்டர் உங்கள் ஸ்கேலை கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஸ்கேல் இப்படி இப்படி வந்துச்சுன்னா ஆம் ஆங்கிள் மாறிட்டோம் அதுக்கு நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் ப்ரொட்டக்டர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரொட்டக்டர் எடுத்து கரெக்டாக இந்த பாயிண்டில் வச்சுருங்க இந்த பாயிண்டில் வச்சுட்டு கரெக்டாக நைன்டி டிகிரிக்கு மார்க் பண்ணுங்க ஸோ இதான் நைன்டி டிகிரி ஸோ நைன்டி டிகிரிக்கு மார்க் பண்ணால் நம்மளுக்கு அழகாக அந்த ஸ்கொயர் அருமையாக வரைஞ்சிடலாம் ஸோ எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ இங்கேருந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் ஸோ இந்த பாயிண்ட் நான் வந்து பீன்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இதே மாதிரி ப்ரொட்டக்டர் இந்த இடத்துல வச்சுருங்க நைன்டி டிகிரி வரும் அதுக்கு ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டருக்கு லைன் போடுங்க மோஸ்ட்லி ஸ்கொயரில் நம்ம கையில் அப்படியே போட்டுடலாம் ஸ்கேல் வச்சு கரெக்டாக ஸோ பிரச்சனை இருக்காது ஸோ பாயிண்ட் சி நெக்ஸ்ட்டு இப்போது இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபோர் சென்டிமீட்ரு கரெக்டாக ஃபோர் சென்டிமீட்ரு ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து டி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் வரைஞ்சிடணும் ஏபிசிடி வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த லைன்ஸ்லாம் மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் லைட் லைன்ஸ் ஓகேங்களா சரி இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேர் கொடுத்துருவோம் எப்பயுமே கீழே இருக்கிற பேர் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டில் எழுதணும் மேலே இருக்கிற பேரை வந்து ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதணும் இங்கே டேஷ் போடுறோம் ஏன்னா நம்ம வந்து மேலே எழுதுகிற பேர் எல்லாமே டேஷ் போட்டு எழுதணும் கீழே எழுதுகிற பேர் எல்லாமே டேஷ் இல்லாமல் எழுதணும் இதெல்லாம் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே கீழே இருக்குங்களா ரெண்டு வேர்ட் ரெண்டு லெட்டர் இருக்குது கீழே இருக்கிறத ஃபஸ்ட் எழுதுவோம் பி டேஷ் மேலே இருக்குது சி இருக்குது அதை ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதுவோம் சி டேஷ் அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் டார்க்காக ஷேட் பண்ணி காமிச்சிடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஓவர் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் இப்போ ரெண்டு ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி டிகிரி டு ஹெச்பி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு விபி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஆங்கிள் ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் வரையணும் அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் என்ன கொஷினில் சர்ஃபேஸ்னு இருக்கா பாருங்கள் இதில் சர்ஃபேஸ்னு இல்லை ஆனால் இப்படி சொல்லிட்டாங்க லேமினா
ஓகேங்களா ஸோ இது வழியாக ஒரு லைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுடலாம் இது வழியாக ஒரு லைட்டாக ஒரு லைன் லைட்டாக ஒரு லைன் போட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த ஏலேருந்து இந்த ஏ டேஷ்லேருந்து பி டேஷ் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து இந்த பாயிண்ட் பி டேஷ் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே சி டேஷ் இந்த பாயிண்ட் தான் அது ஏ டேஷ் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே டி டேஷ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த லைனை கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சா அடுத்தது இந்த டியும் சியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து இந்த ஏவும் பியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சுங்களா இப்போ நம்ம பேர் கொடுக்க போகிறோம் இப்போது ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அது எந்த லைனில் இருக்குது இங்கே தான் இருக்குது ஸோ ஏ ஏ அடுத்தது பி பாயிண்ட் இது தானே பி இருக்குது ஸோ பி பாயிண்ட் இது தான் சி இது தான் டி நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரே பேர் கொடுக்கலாம் இல்லை ஏ ஒன் ஏ பி ஒன் சி ஒன் டி ஒன் இப்படியும் பேர் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம டயக்ராம் அரிஞ்சாச்சு இது அப்படியே டார்க்காக ஷேட் பண்ணி காமிச்சிடணும் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் இதோட ஆங்கிள் என்ன இது எழுதுனீங்க இதோட ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி நீங்கள் எழுதணும் இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க விச் இட் ரெஸ்ட் மேக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு விபி விபியில் வந்து ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுட்டு ஒரு ப்ரொட்டக்டர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரொட்டக்டர் எடுத்து கரெக்டாக அந்த பாயிண்டில் வச்சுட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒரு டாட் வச்சுட்டு இப்போ அதை அப்படியே ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஓகேங்களா இதை அப்படியே இப்படி ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க தான் இப்படி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணால் இதுக்கு இங்கே நல்லா கவனிங்க இப்போ தான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுருங்க ஓகேங்களா சரி இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போது எனக்கு இந்த ஸ்கொயர் தான் இந்த இடத்துல ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் எதனா ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்க போகிறேன் இந்த பாயிண்ட் நான் சீன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் அப்படி நான் சீன் எடுத்துக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் என்னது சி பாயிண்ட் இப்போ உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த சீலேருந்து இந்த பியை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் அப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் பி பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் தான் பி பாயிண்ட் இப்போ அடுத்தது நான் டி பாயிண்ட் மார்க் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா சீலேருந்து டியை மெஷர் பண்ணி இங்கே ஒரு ஆர்க் நெக்ஸ்ட்டு பியிலேருந்து டியை மெஷர் பண்ணி பியிலேருந்து வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருமா இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து டி பாயிண்ட் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது இப்போ ஏ பாயிண்ட் வேணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா பியிலேருந்து மெஷர் பண்ணி ஏ பி டு ஏ மெஷர் பண்ணிக்கோங்க பியில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் நெக்ஸ்ட்டு சீலேருந்து ஏவை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஒரு ஆர்க் ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சோம் இந்த பாயிண்ட் தான் ஏ பாயிண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக மார்க் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியதுதான் ஜாயின் பண்ணியாச்சுங்களா இப்போ ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் பி பாயிண்ட் மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் லைட் லைன்ஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் சி பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் சி பாயிண்ட் அடுத்தது ஏ பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு மேலே டி பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சுங்களா இந்த சியும் ஏவும் ஒரே பாயிண்டில் வருதா பாருங்கள் வரல அப்போ கரெக்டாக ஏ பாயிண்ட் வந்து தனியாகவே வருது ஸோ ஏ ஏ பாயிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் இப்போ வந்து இந்த பக்கம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ டேஷ்லேருந்து ஸோ ஏ டேஷ்லேருந்து ஒரு லைன் அப்புறமா பி டேஷ்லேருந்து ஏற்கனவே ஒரு லைன் இருக்குது இப்போ பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணலாமா டி பாயிண்ட் எதில் வருது பாருங்கள் டி பாயிண்ட் மேலே இருக்குது இதான் டி பாயிண்ட் அதாவது டி டேஷ் அடுத்தது சி பாயிண்ட் எதில் வருது இந்த லைனில் தான் சி பாயிண்ட் வருது அப்போது இது தான் வந்து சி டேஷ் நெக்ஸ்ட் ஏ பாயிண்ட் எதில் வருது மேலே தான் ஏ பாயிண்ட் வருது தான் ஏ டேஷ் பி பாயிண்ட் எதில் வருது இதில் தான் வருது பி பாயிண்ட் ஸோ பி டேஷ் இப்போ இதில் எழுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியதுதான் ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி தான் தெரியும் ஓகேங்களா ப்ராப்ளம் ஈஸி தானே இப்போ நம்ம
இதோட ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த ஆங்கிள்லாம் எழுதிடணும் இதோட ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி இதோட மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவு ஃபார்ட்டி எம்எம் சைடு ஓகே போட்டு ஃபார்ட்டி எம்எம்னு எழுதிடலாம் ஸோ இவ்வளவு தான் ப்ராப்ளம் ஈஸி தானே இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோர் ஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்